ちゃん、この間はあ、ミクロちゃん。この間はわざわざ宇宙から母ちゃんが遊びに来てくれたぞだからね。一緒にうんちゃんのコキョでもある富士山の近くまで行ったからね。なんと言ってもミクロさんと
何だったんするかラちゃん、Can you explain about population pyramid? Population pyramid summarizes the population mapping usually indicated by line graphs and separated by genders. The lowest indication of the vertical axis is zero, while the top is the oldest age. Until the 19th century, most of the countries have relatively high birth rate, whereas lifespan is much shorter than now. Then, The shape of population mapping looks like a pyramid, and that's why it is called population pyramid. 人口ピラミッドは男女別、年齢別に人口をグラフで表したものなんだって。縦軸の上の方が高齢を意味してて、昔は子供が多くて長生きできる人が少なかったから、自然とピラミッドのような形だったらしいよ。なるほどとだね。しかし、この形が変化していくには、何かしらの原因があるはずだと思うが、やはり、不良の発展による寿命が伸びることが、大きな要因と見えるけどさ。さあ、じゃあ、ピーポー、ピッポンガー、ピラミッド、チェンジ、ツアカー多分、たーちゃんの AI が頑張って理解しようとしているんだね。たー。Yes, that's one of the main factors to change the shape of population pyramid. Other factors include literacy and serious disasters such as famines, pandemics and wars. まあ、よく、たーちゃんがショートしてしまうところだったズラよ。英語はさらに上達させる必要があるわい。寿命が伸びることに加えて、識字率や飢餓、疫病、戦争などによって、人口ピラミッドの形が著しく変わることがあるんだって。識字率ズラかなぜに字が読めることと人口分布が関係しているつだかわからんのたーちゃん、Why is literacy related to the shape of the creation of the pyramid?Literate women are more capable of looking after their babies and accordingly, they are not really at the survival state.In addition, Literacy gives options in their lives and more and more women started choosing new lifestyles rather than focusing only on raising children. 識字率が高いと子供の健康を守れる能力が上がるからたくさん子供がいなくても子供の生き延びる率が上がるらしいよ。あとは字が読めると子供を育てる以外の選択肢が生まれて様々なライフスタイルを選ぶ女性が増えることが相対的に出生率の低下につながるんだって。人口を維持するには、やはりお父さんとお母さんで二人の子供が必要ということつらか確か、先進国では 2.1 と言われているよね。やはり 0.1 は生き延びられない可能性とかもあるからね。しかし、今、ぐんちゃんが考えていたのは、一旦高齢化が進んでくると、人口ピラミッドはどういう変化をしていくじゃかたーちゃん、Do you know how the population pyramid changed in response to aging of the society? There seems to be five stages in population pyramid shapes. The first stage is called empty Fuji shape. At this stage, birth rates are usually high, but life expectancy is lower. Before industry era, most of the countries have this type of shape. 第一段階は富士山型と言われて、たくさん生まれるけど、早死にする人が多い状況なんだ。
産業革命まではほとんどの国がこの富士山型の人工ピラミッドだったらしいよ富士山空ねゴンちゃんの補強するの The second stage is the pyramid shape After industry revolution Survival rates of infants have dramatically increased and this shape is optimum in terms of increasing the population. 第2段階がピラミッド型で産業革命以降はこの形に移行していったらしいよ。特徴としては人口が増えやすい形らしいね。社会的に見れば若い人口が増加していきながらも未だに高齢者の数がそんなに多くないということですよね。まあ、でも、自分から見ると、この段階で若かった人たちがシニアになっていった時に、どういう問題が生まれるかが問題になってくる可能性があるそうね。The third stage is the bell shape.Population increase gets saturated at this phase. People are healthy and do not die easily, which is good, but at the same time, the burden for the working population increases too. 次は、水金型。人口の増加は最大になるけど、寿命が伸びてきているので、高齢者が増えてくる。そして、このあたりから、出生率の低下が危惧されるね。確かに。高齢者が増えたのならば、それを支える若い世代も比例して増えなくてはならないですよ。しかしながら、運命の発展に伴い、出生率が下がってくるから、高齢化の問題は解決しないということになるんですよね。The final stage is sometimes called the coffin shape.Once the population pyramid reaches this shape, The population starts shrinking at the rapid pace. Japan is now suffering from this and fundamental solutions are very difficult. 最後は日本などの先進国が突入したいわゆるカオケ型と呼ばれるタイプ。この形になってしまうと社会全体が高齢化の影響を受けすぎてなかなか解決策がないんだって。Other exceptional shapes are seen occasionally. For example, Qatar has the proportionally large male population. Drastic events such as civil wars have fundamentally changed the population distribution. それ以外にも独特な形になっていくこともあって例えばカタールだと男性の割合が非常に高いんだってあとは革命などの混乱が起こるとそれに合わせて人口の増減も普通とは異なるパターンで起こることもあるって確かに。様々な歴史的、社会的問題が人口の増減に影響するのがわかるぞよ。しかし、ここから社会を見ていくと、確かに未来予測に役立つ可能性があるぞよ。Anyway, population pyramid can tell us what is likely to happen in future. But many other factors can influence our future prediction. 人口ピラミッドをはじめとしたさまざまな要因を読み解いていけば未来を予測することができるねうーん飢餓問題をなんとか解決したいと考えてるポンちゃんにとっては人口の問題はそういに最重要課題の一つだよしかしながら他の動植物さらには菌類なども含めて増殖させすぎることには副作用が生まれるからこそうまくコントロールしていく道を探していかなければいけないですよねたーちゃん When are you 
planning to come to the Earth next time. I will come by in a month's time. I would like to try on some next time. Zura. See you, Tao-chan. Zura. See you. Today, please, thank you very much.